God, that was a fight. Now, after crossing that distance between iconic towers, I feel fantastic, actually. After so much work, working at night, trying to find the perfect moment during the day with less wind, with no sun, just to set it up and finally to find a moment to walk it and get to the other side. It feels great. As soon as the sun came out, the wind picked up quickly and made everything <laughs> difficult again. I was hoping that so now, finally, we have the line up after so many days of struggle and the walk will be smooth. Nope. The wind came with the first sun rises. Maybe it's not the longest line, but it's the, one of the hardest ones I have been walking now. Starting from uh, planning, the gear, coming here, rigging, spending more days than expected because of the wind conditions. Basically, we made like little steps each day in order to get this line here between two iconic towers. The biggest challenge of this walk is for me the weight of the whole setup. It's just so heavy and takes the turns and moves my body with it so that I have less control over it. With each step there is a risk that the walk will not be completed successfully. Each step is risky. I was focusing on so many things, on steps, getting to the end, wind, the visual distraction and in some <coughs> crazy moments with the wind I was just keeping steady pose for a few seconds but not for too long because it's important to keep moving. It's like with a bicycle, when you have a little speed you succeed. Just läbi siin uh, 150 meetrise vahemas selle kahe ikoonik uh, torni vahel siin uh, Toha kesklinnas. Ja mul on fantastiline tunne, sest uh, kuigi pikkus ei ole mu kõige pikem liin, aga see on üks raskemaid arvestades, kui palju aega me panime selle alla, et see siia üles saada mitu päeva kulus takistuste ületamiseks. Eks siis võin öelda, et see on üks raskemaid projekte meetri kohta ja üks raskemaid kõnde meetri kohta. Vaatamata sellele, et ma ei teinud pikalt ettevalmistusi siin ja harjutamist 
vaid proovisin, kuidas see liin tundub mul jalal paar kümene meetrit ja jätsin põhikõndimise ikkagi projekti jaoks. Ja algus läks sujuvalt, kuigi nii kui esimesed päikse keelet tulid välja, tuul, mida me nii mitu päeva kartsime, tuli tagasi ja tegi asja jällegi kohutavaks. Aga see ei puudutanud mu tasakalu mitte kuidagi. Lõpuks see jõudsin ka siia kohale ja nüüd olenki teisel pool ooned. Pärast edukad kõndi võiks küll öelda, et läks hästi, aga tegelikult see ettevalmistus oli kõvasti suurem. Ka üks ei saanudki kuskil endal harjutada nii pikka vahema, et eks siis oligi hirm, et kuidas saab üldse leid liiniga nii pikka 150 meetrist highline kõnnitud, et kuidas see liin peab olema üles ehitatud, sätitud ja... Aga kasutades õiged tehnikaid, pinged, ajastust, õnnestus see siiski läbi ta. Raskusi oli palja, aga üks suurimaid, ma ütleks, oli just see, et pidi töötama öösel. Ja siis kui päike ei kõrveta, sest päevasel ajal on pluss viis kümend ja tugevad tuuled. Ja tuli kogu oma aja graafik ümber teha, et tiim saaks töötada öösiti, siis kui on tuul väiksem. Ja suudab õues olla rohkem kui 20 minutit.